En este segundo domingo del tiempo del Adviento, la Palabra de Dios sigue exhortándonos a todos los bautizados a prepararnos para la venida del Mesías. Y aunque la celebración de la Navidad, es decir, de la conmemoración de la primera venida de Jesucristo, se ve muy cercana, la liturgia de la Iglesia, como se nos ha indicado el domingo anterior, insiste en que debemos estar preparados para la segunda y definitiva venida de Cristo. ¿Cómo será este regreso de Cristo que se anuncia con insistencia en la Palabra de Dios durante este tiempo del Adviento? La profecía de Isaías, en la primera lectura de este domingo, lo explica de manera muy hermosa. El Mesías es un renuevo del tronco de Jesé, es decir, un descendiente de David, que viene a traer vida, justicia, salvación y paz para todos los pueblos de la tierra. Ante la inminente invasión extranjera, la destrucción de la Ciudad Santa y el exilio a Babilonia, que trajo destrucción y que arrasó incluso con los bosques de Israel, el Señor promete que aún en medio de esa destrucción, de un tronco talado y que parece sin vida, resurgirá aquel que traiga salvación para la humanidad. El Mesías tiene la plenitud del Espíritu, actuará con justicia, con misericordia, acordándose de los más vulnerables, como lo recordaba el Salmo 71, que librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector, él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Y esto lo hará no con poder político o militar, sino con la sabiduría de Dios que inundará todo el monte santo y que es capaz de traer paz, unidad y concordia, incluso donde solamente es posible contemplar lucha, como sería lógico en el encuentro de un león y un cabrito, o muerte, como ocurriría si un niño jugara como una serpiente venenosa. Esto nos permite recordar nuevamente que esperar la segunda venida del Señor no debe ocasionar en ninguno de nosotros temor o angustia, porque lo que se nos promete es que este momento, culmen de la historia de la salvación, será un encuentro con el Dios amoroso y misericordioso revelado por Jesucristo. El domingo anterior se nos recordaba que una actitud que el creyente debe vivir mientras espera la venida del Señor, es la virtud de la esperanza, que consiste en una vigilancia activa, construyendo desde ahora el reino instaurado, instaurado por Cristo con gestos de solidaridad y fraternidad, ya que los bienes mesiánicos de la justicia, la paz, la misericordia y la unidad se deben empezar a vivir desde que peregrinamos en este mundo. Este domingo, el llamado que se nos hace es que además de la vivencia de la esperanza, el cristiano espera la venida del Mesías viviendo la experiencia de la conversión. Ese es el llamado de Juan el Bautista, quien se presenta en el Evangelio como aquel que está preparando el camino del Señor. El llamado a la conversión lo hace el Bautista durante las jornadas en las que él bautizaba a quienes llegaban al río Jordán en búsqueda del perdón de sus pecados. El bautismo de Juan es precisamente un signo de conversión, de arrepentimiento ante los pecados cometidos y de búsqueda de renovación de la vida según las enseñanzas de la Sagrada Escritura. Eso significa una verdadera actitud, una verdadera actitud humilde del ser humano delante de Dios que es el único que puede transformar la vida y dar la gracia de un verdadero arrepentimiento y la fuerza para vivir según los valores del reino, que Juan anuncia que ya está cercano. Esta gracia la recibimos con el bautismo que trae el Mesías, y que Juan mismo indicaba que nos dará el Espíritu Santo. Esa actitud de conversión no la tenían los fariseos ni los saduceos, y por esto el bautista les recrimina diciéndoles raza de víboras, porque el gesto de acercarse al Jordán era solo para ser vistos, ya que nunca han dado frutos de conversión, es decir, sus acciones seguían siendo contrarias a los valores del reino de los cielos. Este domingo, esta exhortación a vivir como preparación para la venida de Cristo, no solo la esperanza, sino también la actitud humilde de la conversión, es un llamado a reconocernos limitados, necesitados de la misericordia de Dios que transforma la vida, 
y con humildad pedir la gracia de su Espíritu para dar testimonio de la fe, viviendo los valores del reino de los cielos, es decir, siendo constructores de la unidad, instrumentos de la paz y reflejo de la misericordia y de la justicia de Dios en medio del mundo. Nos recuerda al respecto el Papa Benedicto XVI. Mientras prosigue el camino del Adviento, resuena en nuestra comunidad esta exhortación de Juan Bautista a la conversión. Es una invitación apremiante a abrir el corazón y acoger al Hijo de Dios que viene a nosotros para manifestar el juicio divino. Hoy, en el presente, es cuando se juega nuestro destino futuro. Con el comportamiento concreto que tenemos en esta vida, decidimos nuestro destino eterno. En el ocaso de nuestros días en la tierra, en el momento de la muerte, seremos juzgados según nuestra semejanza o desemejanza con Cristo, puesto que Él es el criterio de medida que Dios ha dado a la humanidad. Que en este Adviento, con la gracia del Espíritu Santo que nos dan los sacramentos, de manera particular el bautismo, la Eucaristía y la reconciliación, trabajemos en fortalecer nuestra vivencia de la conversión, para que con humildad reconozcamos la necesidad que tenemos de Dios y nos dejemos transformar con su misericordia, para que siendo semejantes a Él, podamos ser portadores de los valores que hacen presente ya desde ahora el reino de Cristo instaurado en este mundo. Dios los bendiga.